Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas sling bag ya. Yang mungil seperti ini. Untuk ukuran teman-teman bisa lihat ya seperti yang tertera pada layar. Oke, di sini kita menggunakan dua kombinasi warna, warna merah kita kombinasikan dengan warna abu-abu atau gray ya. Untuk warna merah kita butuh dua gulung benang dan satu gulung untuk uh, warna abu-abu. Tas ini sangat mudah dibuat oleh para pemula ya, karena kita menggunakan tusuk single crochet. Kemudian untuk uh, samping di sini kita menggunakan single crochet back loop ya, jadi kita cukup padu padankan uh, tusuk single crochet tapi bisa menghasilkan tas yang cantik seperti ini sebelum mulai jangan lupa untuk selalu mendukung kami terus dengan melakukan like share subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya Buat rantai sebanyak 21 Setelah membuat 21 rantai seperti ini, selanjutnya kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook 1, 2 Lanjutkan membuat single crochet sampai ke ujung Total single crochet di baris pertama ini ada 20 uh, stitch ya. Kita akan masuk untuk baris kedua. Buat chain 1. Balik seperti ini. Mulai baris kedua ini sampai seterusnya kita akan membuat single crochet back loop. Selanjutnya kita akan masuk baris ketiga Baris ketiga kita akan mengulangi apa yang kita lakukan di baris kedua tadi Kita akan membuat single crochet back loop Untuk setiap barisnya ya Jadi pola baris kedua Akan kita ulangi terus sampai kita mendapatkan baris 111 
Oke, di sini kita sudah mendapatkan 111 baris ya. Ini kita akan sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat lembaran berikutnya. Sekarang kita akan membuat lembaran untuk membuat badan tas ya. Kita buat rantai sebanyak 42. Setelah membuat 42 rantai seperti ini, selanjutnya kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook. 1 2 Di sini ya, di belakangnya. Step stitch-nya kita akan isi dengan single crochet sampai ke ujung. Total di baris pertama ini akan ada 41 single crochet. Kita sudah menyelesaikan baris ke-1. Kemudian kita akan masuk baris kedua buat chain 1 balik. Di sini kita akan mengisi setiap stitch-nya dengan single crochet ya. Pola di baris kedua ini akan kita ulangi terus sampai nanti kita ketemu di baris ke-35. Oke, ini kita sudah membuat uh, bolak-balik ya sampai baris ke-35. Kurang lebih akan mendapatkan lembaran seperti ini. Kita buat dua lembar seperti ini. Selanjutnya untuk kantong depan kita buat ya dengan pola yang sama. Namun untuk kantong depan kita buat cukup sampai baris ke-24 saja ya. Jadi nanti akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat lembaran untuk resleting ya. Kita buat rantai 6 di sini. Setelah 6 rantai seperti ini, kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook. Di baris pertama akan terdapat 5 single crochet seperti ini ya. Kemudian lanjut masuk baris kedua buat rantai satu, kemudian balik. Di sini kita lanjutkan mengisi step stitch-nya dengan satu single crochet. Ini kita akan lanjutkan terus sampai kita mendapatkan baris 43. Oke, okay, setelah membuat sampai baris 43, kemudian kita lanjutkan dengan membuat rantai sebanyak 10.
Selanjutnya kita akan membuat single crochet di sini. Di seat kedua setelah hook ya. Kita akan isi dengan single crochet sampai 6 uh, 5 stitch, sorry. Oke, okay, buat sampai 5 stitch single crochet seperti ini. Kemudian buat chain 1 di sini. Balik Nah ini kita akan lanjutkan sampai uh, kita dapatkan 43 baris ya Jadi sisi kiri dan kanannya sama Kita akan buat sepanjang ini juga Untuk sisi yang sebelah sini
Oke, di sini kita sudah jahit ya. Ini saya juga pasang untuk ke furing penutup. Nah, sekarang kita akan uh, kelilingi dari sini dengan single crochet ya. Nanti sampai ketemu sampai di ujung sini. Kita mulai dari sudut sini. Selanjutnya kita akan membuat uh, reverse ya, single crochet reverse sama, uh, di, khusus untuk yang di warna grey aja. Kita buat single crochet mundur seperti ini.
tasnya sudah jadi ya di sini kita sudah jahit berkeliling untuk resletingnya begitu juga dengan handlenya ya di sini untuk uh, penutup tas yang ini ini kita cukup buat lembaran ya seperti kita membuat tali selempang cara membuatnya teman-teman bisa cek di uh, description box atau juga bisa klik linknya di sini ya jadi caranya sama persis begitu juga dengan handle kita menggunakan teknik yang sama ya oke di sini untuk lebar bisa sesuaikan dengan uh, ring spare yang kita gunakan untuk kancing teman-teman bisa menggunakan kancing magnetik yang model dijahit atau model ditusuk yang seperti ini terima kasih sudah menyaksikan tutorial kali ini sampai jumpa di tutorial kami berikutnya